，姐姐盐中用的少，方才又呕了大半。西泽大人亲自烤了地瓜，命人送来。姐姐用些可好？原以为西泽大人这样的人物，该同别的宗室子弟一般，不进刨出之事，未料想。这一手烤地瓜倒是做得好。西泽大人必居其难后山，厌烦他人扰己清修，许多年一直未要仆从，这些事情自然做得纯熟。西泽大人这些事，怕仅有姐姐知晓吧？据妹妹所知，西泽大人下山十日之久，却未去阿兰惹出瞧上一眼，可见如传闻所言，他果然是不在意阿兰惹的。妹妹此言不妥，不要胡乱说话，被人听到终是不好。姐姐，阿兰惹自以为父君今年准他与咱们同游，便是待他有所不同，他竟然连寿宴都不敢来。哼，真是个被蛇养大的脏东西！我就是不明白，西泽大人竟然对他无心，何不将他休了，免得连累了自己的身份。啊！你你什么时候躲起来的？偷听别人讲话？嗯，怎么了？今夜好运到，在船尾吹个风，偶然遇到你们不行吗？你，阿兰惹妹妹，好久不见。是啊，好久不见，一见面就听到亲姐妹打他们姐夫妹夫的主意，说些无耻之言，做些无耻之事，二位就不怕隔墙有耳吗？阿兰惹，你别忘了。当日是你高攀西泽大人，西泽大人如今关心姐姐，你吃醋？不过以你这样的身份，有什么资格吃醋？哦，我怎么记着你我好像是一样的呀？同父又同母，有何区别？我们怎么可能会一样？你就是一个蛇窝里养大的野种而已。你这样说，好像就不太尊重父君和母后了。我是被蛇养大的，但是你呢？你是被人养大。说话行事才无状无耻，阿兰惹你。西泽大人吩咐，该是诊脉的时辰了，童姐就回去吧。何必与他做口舌之争？白白轻贱了自己。这江上风大，我有些头痛，先走吧。哼，哼。这两姐妹也不过如此，阿兰惹。我可是帮你出了口恶气，殿下，殿下，糟了，我都忘了，查查一定是寻我去画舫陪亲爹，我得赶紧去找莫少。是阿兰惹，是我凤九。哎呀，你醒醒，莫少，凤九。凤,凤九殿下，你为何会在我房中？有事吗？你忘了，我之前都跟你说了，我真的没有办法相安无事和那亲殿共处一室。要不我睡你这儿，凑合凑合。哎，哎，不行！哎，你开什么玩笑啊？绝对不可以。那我不管。没办法了，要不你去陪亲店，我就在这儿睡。凤九殿下，此时此刻，你是阿兰惹，我是你的师傅，你自己想一想，合适吗？那怎么办啊？我真的，一提到时候就害怕，我肯定不能跟他共处一室。要不然，你再想想办法。其实呢，清殿他很温和的，在他眼里，你就是他的主人，他的亲人一般，他是绝对绝对不会伤害你的。嗯
，我不管，反正我就是害怕。有了，你想到了？想到了，但是你要遭点罪。哎，没问题，什么办法说来听听。好，你先背过身去怎么了，殿下？昨晚可是没睡好，落枕了。苏莫叶，苏莫叶，可真有你的！哦，昨夜清殿绕着殿下转悠到大半夜，挨到臣妾谨记出名，方嫣嫣睡去了。嗯、哦，不过无论如何，终是过了一晚上了。但今夜绝不能再让莫少批一晚，纵然莫少好手法，却免不了头晕脖子痛。长此以往，实非良计。尽是殿下胜券正龙，昨夜盛意还轻才。